ഹലോ ഫ്രണ്ട് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എൽ ജി എസ് എക്സാമുകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വസ്തുതകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഞാൻ നോട്ട്സുകൾ തന്നിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അത് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ നോട്ട്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കാം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എൽ ജി എക്സ് എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാൻ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വസ്തുതകളും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ സി സുബ്രഹ്മണ്യ സി സുബ്രഹ്മണ്യമായിരുന്നു സി സുബ്രഹ്മണ്യമായിരുന്നു ഇക്കാലത്തെ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി സി സുബ്രഹ്മണ്യമായിരുന്നു ഇക്കാലത്തെ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഉത്തരം നോർമൻ ബർലോക്ക് നോർമൻ ബർലോക്കാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയാറ് അറുപത്തിയേഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം തുടങ്ങിയത് സി സുബ്രഹ്മണ്യമായിരുന്നു ഇക്കാലത്തെ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർമൻ ബർലോക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർമൻ ബർലോകും ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥനുമാണ് ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂൺ എന്നറിയപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഉത്തരം വീരപ്പനെ വധിക്കാൻ ദൗത്യസേന നടത്തിയ രഹസ്യ നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂൺ ഇത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിനാണ് വീരപ്പൻ വധിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിനാണ് വീരപ്പൻ വധിക്കപ്പെട്ടത് വീരപ്പനെ വധിക്കാൻ ദൗത്യസേന നടത്തിയ രഹസ്യ നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയേത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയേത് ഉത്തരം വൈറ്റ് ഹൗസ് വൈറ്റ് ഹൗസാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി ടെൻ ഡൗണിംഗ് സ്ട്രീറ്റാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതി ടെൻ ഡൗണിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് ഉത്തരം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സെവൻ റേസ് കോഴ്സ് റോഡിൽ വസിക്കുന്നത് ആരാണ് സെവൻ റേസ് കോഴ്സ് കോ റോഡിൽ വസിക്കുന്നത് ആരാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവൻ റേസ് കോഴ്സ് റോഡിലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വസിക്കുന്നത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി എന്താണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഏതാണ് ഉത്തരം ക്ലിഫ് ഹൗസ് ക്ലിഫ് ഹൗസ് ആണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി വൈറ്റ് ഹൗസ് ടെൻ ഡൗണിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി സെവൻ റേസ് കോഴ്സ് റോഡിൽ വസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ക്ലിഫ് ഹൗസ് ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ഉത്തരം ജീവകം സി ജീവകം സി ആണ് ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജീവകം ഓറഞ്ചിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം ജീവകം സി ആണ് ഓറഞ്ചിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം ജീവകം സി ആണ് അപ്പോൾ ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജീവകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ജ
അഥവാ ഹെറിങ് പോണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രഭാഗം എവിടെയാണ് ചാളക്കടൽ അഥവാ ഹെറിങ് പോണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രഭാഗം എവിടെയാണ് ഉത്തരം ഉത്തര അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിലാണ് ചാളക്കടൽ ഉത്തര അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിലാണ് ചാളക്കടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കടലാണ് ചാവുകടൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കടൽ ചാവുകടലാണ് അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ മത്സ്യം ചാളയാണ് ചാളക്കടൽ അഥവാ ഹെറിങ് പോണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രഭാഗം ഉത്തര ഉത്തര അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിലാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കടൽ ചാവുകടലാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ ശരാശരി അളവ് എത്രയാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ ശരാശരി അളവ് എത്രയാണ് ഉത്തരം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലിറ്ററാണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലിറ്ററാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ ശരാശരി അളവ് രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തരം ഹിമറ്റോളജി ഹിമറ്റോളജിയാണ് രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് ഉത്തരം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് രക്തത്തിൻ്റെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരുന്നത് എന്താണ് രക്തത്തിൻ്റെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരുന്നത് പ്ലാസ്മയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരാശരി രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ശരാശരി രക്തസമ്മർദ്ദം നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം ആണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ ശരാശരി അളവ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലിറ്റർ രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹീമറ്റോളജി രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിൻ്റെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയാണ് മനുഷ്യനിലെ ശരാശരി രക്തസമ്മർദ്ദം നൂറ്റി ഇരുപത് പാർ എൺപത് എം എം ആണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യത്തെ വനിതയാരാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യത്തെ വനിതയാരാണ് ഉത്തരം ആനി ബസൻറ്റ് സരോജിനി നായിഡു ആണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ സരോജിനി നായിഡു ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ സരോജിനി നായിഡു ആണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി സുജേല കൃപലാനിയാണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി സുജേല കൃപലാനിയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യത്തെ വനിതയാര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആനി ബസൻ്റാണ് സരോജിനി നായിഡു ആണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ സരോജിനി നായിഡുവും ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി സുജേ സുജേത കൃപ്ലാനിയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ് ഉത്തരം ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കർണാടകയിലെ ശരാവതി നദിയിലാണിത് കർണാടകയിലെ ശരാവതി നദിയിലാണ് ജോഗ് വെള്ളത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധമായ സ്വർണം എത്ര ക്യാരറ്റാണ് ശുദ്ധമായ സ്വർണം എത്ര ക്യാരറ്റാണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റാണ് ശുദ്ധമായ സ്വർണം ഒരു പവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഗ്രാം ആണ് ഒരു പവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എട്ട് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് സ്വർണമാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് സ്വർണമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പവനാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പവനാണ് ഏറ്റവും അടിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് സ്വർണം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ശുദ്ധമായ സ്വർണം എത്ര ക്യാരറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റാണ് ശുദ്ധമായ സ്വർണം ഒരു പവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് സ്വർണമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശുദ്ധമായ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്ര ക്യാരറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് സ്വർണമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പവനാണ് ഏറ്റവും അടിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലോഹം സ്വർണമാണ് ഏറ്റവും അടിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ലോഹവും സ്വർണമാണ് ദൂരദർശൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് ദൂരദർശൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് ഉത്തരം സത്യം ശിവം സുന്ദരം സത്യം ശിവം സുന്ദരമാണ് ദൂരദർശൻ്റെ ആപ്തവാക്യം ആകാശവാണിയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് ആകാശവാണിയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് ഉത്തരം ബഹുജന ഹിതായ
വൈദ്യുതിയെ ഏറ്റവും നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന ലോഹം ഏതാണ് വൈദ്യുതിയെ ഏറ്റവും നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ഉത്തരം വെള്ളി താപത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി കടത്തിവിടുന്നതും വെള്ളിയാണ് ക്യുക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി രസം ആണ് ക്യുക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി മെർക്കുറി അഥവാ രസമാണ് ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയെ ഏറ്റവും നന്നായി കടത്തുവിടുന്ന ലോഹം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളിയാണ് താപത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി കടത്തുവിടുന്നതും വെള്ളിയാണ് ക്യുക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രസമാണ് അഥവാ മെർക്കുറിയാണ് ലിറ്റിൽ സിൽവർ പ്ലാറ്റിനമാണ് കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജകുടുംബം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജകുടുംബം ഏതാണ് ഉത്തരം അറയ്ക്കൽ രാജവംശം ലക്ഷദ്വീപിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതും അറയ്ക്കൽ രാജവംശമാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജകുടുംബം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം അറയ്ക്കൽ രാജവംശമാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതും അറയ്ക്കൽ രാജവംശമാണ് മദ്യം തലച്ചോറിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്തെയാണ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് മദ്യം തലച്ചോറിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്തെയാണ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് ഉത്തരം സെർബെല്ലത്തെ സെർബെല്ലത്തെയാണ് മദ്യം തലച്ചോ മദ്യം ബാധിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെർബെല്ലത്തെയാണ് ലഹരി പാനീയങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മദ്യം ഈതയിൽ ആൽക്കഹോളാണ് ലഹരി പാനീയങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മദ്യം ഈതയിൽ ആൽക്കഹോളാണ് വിഷമധ്യ ദുരത്തിന് ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുന്നത് മീതയിൽ ആൽക്കഹോളാണ് വിഷമധ്യ ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുന്നത് മീതയിൽ ആൽക്കഹോളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലഹരി പാനീയങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മദ്യം ഈതയിൽ ആൽക്കഹോളും വിഷമധ്യ ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുന്നത് മീതയിൽ ആൽക്കഹോളുമാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം ന്യൂഡൽഹിയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഗേ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് മുംബൈയാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുംബൈയാണ് അമർ ജവാൻ ജ്യോതി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അമർ ജവാൻ ജ്യോതി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുംബൈയാണ് അമർ ജവാൻ ജ്യോതി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലൂടെ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു